దక్కకపోతే <laughs> 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 ఈ ప్రియురాలు చావునైనా చస్తుంది గాని మరొకరిని పెళ్లి చేసుకోదు గుడ్ మంచి క్లైమాక్స్ నాకు తెలుసు నీకు ఈ క్లైమాక్స్ తప్పకుండా నచ్చుతుందని కమాన్ ఈయన ఎక్కడికి వెళ్ళాడు ఏంటో ఎప్పుడు వస్తాడు అమ్మా అమ్మా సూర్యం గారు క్లైమాక్స్ గురించి తమకైనా చెప్పారమ్మా ఏంటే మనలో మన మాట అండి హీరో ఇల్లాలతో సెటిల్ అయితే బాగుంటుందంటారా ప్రియురాలతో సెటిల్ అయితే బాగుంటుందంటారా భార్యతో సెటిల్ అవ్వడమే న్యాయం కదా న్యాయం ఎవరు కావాలమ్మా ఎరైటీ కావాలి గానీ పెళ్ళాన్ని కాదని ప్రియురాలతో సెటిల్ అయితేనే బాగుంటుంది పెళ్లి నాడు నిండు నూరేళ్లు భార్యతోనే కలిసి ఉంటానని ప్రమాణం చేసి నూరు రోజులైనా గడవక ముందే భార్యను వదిలేయడం ఆ భర్తకి ధర్మం కాదు కదా అంటే తమరు అనేది ఏంటండి తాళి కట్టించుకున్న భార్యకి ఆయన చెందాలి తాళి కట్టించుకోకుండా పెళ్ళ అయిపోతుంటే ఆవిడేనాడైనా మోడికి దండం పెట్టిందా పక్కేసిందా సంసారం చేసిందా సుఖపెట్టిందా ఏం చేసిందా ఆవిడ సుఖపడలేదు అతను సుఖపెట్టలేదు అటువంటప్పుడు ఆ భర్త ఆ భార్యని ఎలా ఏలుకుంటాడండి మొగుడుతో తన ఎలాగూ సుఖంగా ఉండలేదు కనీసం వాళ్ళిద్దరినైనా కలిపేసింది అనుకోండి వాళ్ళైనా సుఖంగా ఉంటారు లేదనుకోండి ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకోలేకపోయానండి ప్రియురాలు పెళ్లి చేసుకుని ప్రేమని పొందలేకపోయానండి ఇల్లాలు వీళ్ళిద్దరికీ న్యాయం చేకూర్చలేకపోయానండి ఆయన టోటల్ గా ముగ్గురు బాధపడవలసి వస్తుంది అని చేత వాళ్ళిద్దరిని ఏకం చేసేసి తను చెప్పుకోవడం వచ్చిందండి ఎలా ఏంటండి సూసైడ్ చచ్చిపోవడమే భర్తకి ఏ విధంగానూ పనికిరాని ఆ భార్య బతకడం కంటే చావడం బెటర్ అండి అలా చచ్చిపోయింది అనుకోండి సీరియల్ కే కాదు భారతి క్యారెక్టర్ కే మంచి ముగిపోద్దండి భర్త సుఖం కోసం ప్రాణం త్యాగం చేసిన ఇల్లాలిగా జనం గుండెల్లో శాశ్వతంగా నిలిచిపోద్దండి ముగింపు ఇలా ఉంటేనే బాగుంటుందమ్మా మీరు కూడా ఆలోచిద్దండి రాగానే ఈ మాట చెప్పి ఏమన్నారు నా పోరుకుంటానమ్మా మొత్తం ఎలా ఉంది ఈ ప్లేస్ ఫెంటాస్టిక్ ఈ ప్లేస్ ని ఏమంటారో తెలుసా సూసైడ్ పాయింట్ అవును ఎంతో మంది ప్రేమికులు జంటగా ఆత్మహత్య చేసుకున్న స్థలం ఇది ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి మనం భగ్న ప్రేమికులం కాదు కదా త్వరలో పెళ్లి చేసుకోబోతున్నా నిజమైన ప్రేమికులం మనం పెళ్లి చేసుకోవాలంటే చట్టపరంగా సమాజ పరంగా చాలా అడ్డంకులు ఉన్నాయి అందుకే నేను ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాను ఏమిటి మనం ఒకరిని విడిచి ఒకరు ఉండలే ఎమ్ఐ కరెక్ట్ కరెక్ట్ నీ కోసం నేను ఏమైనా చేస్తాను నా కోసం నువ్వేమైనా చేస్తావు కరెక్ట్ కరెక్ట్ అందుకే ఇద్దరం ఒకటి అవుదాం వీళ్ళందరినీ విడిచిపెట్టి దూరంగా వెళ్ళిపోదాం అక్కడ మనకి ఎవ్వరు అడ్డు ఉండరు స్వేచ్ఛగా ప్రేమించుకోవచ్చు వెళ్దావా తప్పకుండా వెళ్దాం ఎక్కడికి వెళ్దాం స్విట్జర్లాండ్ స్టేట్స్ గా సింగపూర్ స్వర్గానికి అవును మనం చచ్చిపోదాం సార్ సూర్యం గారు మిస్సెస్ మీతో మాట్లాడతా హలో ఓకేరా ఏమ్మా సూర్యం గారు క్లైమాక్స్ చేసేసారా చేసేసారా ఎవరితో డిస్టర్బ్ చేశారమ్మా భార్య భారత్తోనా ప్రియురాలి ప్రేమతోనా ప్రియురాలితో సూపర్ అమ్మా ఫినిషింగ్ బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది మరి భార్య కరెక్ట్ ఎలా ముగిస్తున్నారమ్మా చచ్చిపోతుంది ఆవిడ చచ్చిపోవడం చాలా హైలైట్ అవుతామ్మా అందుకే ఓ నిర్ణయం తీసుకుంది నీకేమైనా మతిపోయిందా ఏమిటి మన ఎందుకు చావడం కలిసి బ్రతకలేం గనక చచ్చి ఒకటి అవుదాం ప్రేమలో ఒకటైనట్టే చావలో కూడా ఒకటి అవుదాం ఒకరి కోసం 
మొదటి మాత్ర తీసుకుని నోట్లో వేసుకుంది రెండో మాత్ర తీసి వేసుకుంది అలా ఒక్కొక్క మాత్ర తీసుకుని మిగుతుంటే జనానికి బోర్ కొట్టేదమ్మా క్లైమాక్స్ కదా కథలో కథంత స్పీడ్ ఉండాలా అని చేత ట్రిప్ ట్రిప్ కి కనీసం ఐదు ఆరు మాత్రలేనా మింగాలి అప్పుడు కానీ కిక్ ఎక్కదు మీరు చెప్పినట్టుగానే ఎక్కువ మాత్రలు మింగాను మింగారా మీరు మింగట పెట్టమ్మా భారత కదా మింగాల్సింది అదే భారతే మింగింది అదే కదా నెక్స్ట్ అమ్మా కళ్ళు మూతలు పెడుతున్నాయి మత్తు మెల్లగా ఆవహిస్తుంది కాళ్ళు చేతులు వణుకుతున్నాయి ఊహ మెల్లగా చావుకి దగ్గర అవుతుంది ఊహ చావుకి దగ్గర పట్టబెట్టమ్మా ఏంటి మీరు అనేది ఊహ కాదు భారతి చావుకి దగ్గర పడుతుంది మీరు క్యారెక్టర్ లో బాగా ఇందాలో పెరుగుతున్నారు ఆ తర్వాత అమ్మా మిగిలిన మాత్రలన్నీ తీసి నోట్లు వేసుకుంది ప్రయత్నిస్తుంది చేతుల పట్టు తప్పుతుంది ఏంటమ్మా శబ్దం గ్లాస్ పడింది నీ చేతుల నుంచా భారత చేతుల నుంచా సూర్యం గారు రాసింది మీరు చదువుతున్నారా లేకపోతే మీరు చేస్తుంది నాకు చెప్తున్నారా అవును నేను నేను చచ్చిపోతున్నాను వద్దు వద్దమ్మా మీరు ఆ పని చేయకండి మీరు ఆ మాత్రలు మింగద్దు ప్లీజ్ అయ్యో మీరు మింగట వింటమ్మా మీరు చావట వింటమ్మా సుఖపెట్టలేని భార్య చావడం మంచిదని అన్నారు అయ్యో పాపిష్టి వెదవని అది కథ అనుకోరన్నానమ్మా మీ జీవితం అనుకోలేదు అమ్మా నేను ఇప్పుడే బయలుదేరుస్తున్నానమ్మా అయ్యో భగవంతుడా ఏంటి దారి ఇప్పుడు ఏంటా కంగారు బాబు ఊహమ్మ చచ్చిపోవాలని నిద్ర మొత్తం మీద నువ్వు వెళ్ళి కాపాడు ఈ లోపు మొత్తం ఒక దారకుండా నేను మాట్లాడుతుంటాను అమ్మా ఊహమ్మ సూర్యంగారికి అన్యాయం చేయకమ్మా ఆయన చాలా మంచివాడమ్మా మీరంటే ఆయనకి ఎంతో ఇష్టం అమ్మా ఆయనకి కంటే ఎంతో ఇష్టం అందుకే నన్ను కాదని దాన్ని కార్యక్రించుకుని తీసుకెళ్ళారు పోతామ్మా మీరు మీరు చావకూడదు పతికొట్టప్పుడు చావమన్నారు చేటప్పుడు బతుకమంటున్నారు పోయిన భార్యగా 
నాకు బతికే యోగ్యత లేదు లేకపోవటం ఏంటమ్మా నీకు నిన్ను నూరేళ్లు బతికే యోగ్యత ఉందమ్మా ఏ రకంగాను నేను సుఖ పెట్టలేకపోయాను కనీసం నేను చచ్చిపోతే ఆయన కోరుకున్న మా అక్కని తాకిరి చేసింది అన్న అవుతాను ఆయన్ని సుఖ పెట్టింది అన్న అవుతాను లేదమ్మా భర్తని రక్షించుకోవడం కోసం భార్య చావాలి కానీ భర్తని వేరే ఒకళ్ళకి అప్పగించడం కోసం భార్య చావకూడదమ్మా భార్య నేను తాళి కట్టించుకున్న భార్యనే కానీ ఆయన మనసుకి నచ్చిన భార్యనే కాదు ఆ స్థానం మా అక్కదే నేను నేనెప్పుడు మా అక్క తర్వాత అమ్మా ఊహమ్మా మాట్లాడమ్మా ఏదోటి మాట్లాడమ్మా అమ్మా ఊహమ్మా అమ్మా ఊహమ్మ తల్లి ఏదోటి మాట్లాడమ్మా జన్మంటూ ఉంటే ఆయన భార్యగా పుట్టి రుణం తీర్చుకుంటు హలో 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 నా కోసం నీ ప్రాణాలు ఏమైనా ఇస్తాను నా మీద ప్రేమ కన్నా నీ ప్రాణాల మీద ప్రేమ ఎక్కువ నాకు ప్రేమ కంటే ప్రాణమే ముఖ్యం నేను నిన్ను ప్రేమించలేదు నువ్వు అంటే నాకు ఇష్టం లేదు వేళకోళ ఆడి నన్ను ఆట పట్టిస్తా వేళాకోళ వాడింది నేను కాదే నువ్వు ఏం చూసుకునే నా జీవితంతో ఆట్లాడు నీ అందం చూసుకునే కదూ నీ అంత అందం ఇంకెవరికి లేదనే కదూ నీకున్న అందం కాదే అహంకారం స్వార్థం తలపోగరు ప్రేమించిన వాడిని పెళ్లి పేట్ల మీద వదిలి పారిపోయిన నువ్వు అందగత్తువు కాదే కన్నవాళ్ల పేరు ప్రదేశాలు మంట కలిపిన నువ్వు అందగత్తువు కాదే చెల్లెల్ని సవతలా సాధించిన నువ్వు అందగత్తువు కాదే అందం అంటే అద్దంలోనూ శరీరంలోనూ కనిపించేది కాదు మనసులో ఉండాలి అది ఆత్మ సౌందర్యం సూర్య నేను నేను నిజంగా ప్రేమించా రంగు ఎత్తు చూసి మోసపడటం ప్రేమ కాదు రెస్టారెంట్లోనూ ఇంపోర్టెడ్ కార్లోనూ తిరగటం ప్రేమ కాదు మగాన్ని రెచ్చగొట్టే విధంగా బ్యూటీ పార్లర్ షోకులు చేసుకోవడం ప్రేమ కాదు కన్న వాళ్ళకి తోడబట్టిన దానికి ప్రేమించిన వాడికి ఎవరికి ఎవరికి ప్రేమను పంచలేని నువ్వు మనిషి కాదు నిజమైన ప్రేమ పంచడంలో ఉంటుంది పుచ్చుకోవడంలో కాదు నువ్వు నిన్ను తప్ప ఇంకెవరిని ప్రేమించలేవు నీ కోసం తప్ప ఇంకెవరి కోసం నువ్వేమి చేయలేవు ప్రేమకు అర్థం ఊహ కూతురికి అర్థం ఊహ చెల్లెలికి అర్థం ఊహ భార్యకు అర్థం ఊహ నిజమైన అందానికి అర్థం ఊహ సార్ సార్ ఊహగా నిద్రమాత్రం మేము సోబోతున్నారు సార్ రాంబాబు ఊహకేలా ఉంది చాలా ప్రమాదకరంగా ఉంది అన్నారు సార్ ఎందుకు వచ్చావు అది చచ్చిందో లేదో చూడటానికి వచ్చావా చావకపోతే ఇంత విషయం ఇచ్చి చంపుదామని వచ్చావా లేకపోతే చావు బతుకుల మధ్య ఉన్న దాని చేత బిడాకుల పత్ర మీద సంతకం చేసుకోవడానికి వచ్చావా ఎందుకు వచ్చావు ప్రేమ పేరుతో ఒకరిని పెళ్లి పేరుతో ఒకరిని వంచిచ్చి వాళ్ళ జీవితాలు నాశనం చేశావు మా కూతుళ్ళను మాకు కాకుండా చేశావు మేమేం పాపం చేశామనయ్యా మాకు శిక్ష విధించావు నిండు నూరేళ్లు పిల్లా పాపలతో బతకాల్సిన నా తల్లిని నిలువున విషం మింగేలా చేశావు నీకేం అన్యాయం చేసిందని అడగ్గానే నీ చేత తాళి కట్టించునందుక భారీగా తన్ని ప్రేమించమనందుక లేక నువ్వు మరో ఆడదాని వెంటబడుతుంటే అడ్డుపడ్డందుక దేనికి దేనికి దాన్ని బతుకుని ఇలా బుగ్గిపాలు చేశావు ఊహ బతుకుని బుగ్గిపాలు చేసింది మీరు ఊహకు అన్యాయం చేసింది మీరు ఊహ చావడానికి సిద్ధపడిందంటే దానికి కారణం మీరు చవత బిడ్డని కన్న బిడ్డ కంటే గొప్పగా పెంచి పేరు తెచ్చుకోవాలని తాపత్రయ పడ్డారే తప్ప కన్న బిడ్డకు అన్యాయం చేస్తున్నావు ఒక్కసారి ఒక్కసారి ఆయన ఆలోచించారా 
ఇరవై ఏళ్ళు రమ్య మీ ఇంట్లో మీ దగ్గర ఉంది ఆ ఆలోచనలు ఎలా ఉంటున్నాయో ఆ మనసు ఎలా పెరుగుతుందో ఒక్కనాడు ఒక్కనాడు అయినా గమనించారా లేదు అలా గమనించుంటే ఈనాడు ఈ స్థితి వచ్చేది కాదు నేను ప్రతి క్షణం ఓహో దగ్గర అవుతానికి ప్రయత్నించాను కానీ తను నాకు దూరం అవుతూ వచ్చింది కూతురికి భర్తతో ఎలా మెలగాలో తల్లిగా మీరు ఏ రోజైనా చెప్పారా ఎప్పుడైనా రమ్యని ఓహని ఒకే దృష్టితో చూశారా సమానంగా పెంచారా రమ్యకి తీసుకోవడమే నేర్పారు ఎందుకంటే తల్లి లేని పిల్లని ఏ లోటు రాకూడదని ఓహకి ఎవడ మాత్రమే నేర్పారు ఎందుకంటే సవత బిడ్డను కాదని సొంత బిడ్డను బాగా చూసుకుంటే నలుగురు చెడుగా అనుకుంటారని అందుకే ఓడిపోయి బాధపడ్డ ఓహకి గెలిచాలని తెలుసుకు రమ్యకి అలవాటయ్యింది బిడ్డల పెంపకంలో తేడాలు చూపిస్తే పెద్దయ్యాక వాళ్ళ బతుకులు ఇదిగో ఇలాగే ఉంటాయి ఆ రచనలు మెచ్చుకున్న నాకు ఉత్తరాలు రాసింది ఓహని మీకు తెలుసు నేను ప్రేమించింది ఓహ ఉత్తరాలని ఓహనని మీకు తెలుసు నేను రమ్యని ఓహన్ కు పొరపాటు పడితే మీకు తెలిసినా మీరు అన్నతో నాకు చెప్పలేదు అలానే చెప్పుంటే ఈనాడి సమస్యలు వచ్చుండేదే కావు ఈనాళ్ళు ఓహన్ నీటిలో చేపలా చూశారు కానీ ఆ చేప కూడా కన్నీళ్లు ఉంటాయని అది కూడా కన్నీళ్లు కారుస్తుందని మీకు తెలియదు తెలుసుకోలేరు అది తెలియజేయడానికే నేను ఈ నాటకం ఆడాను ఎదురు తిరగటం ఓహకి ఎదురవటం రమ్యకి తెలియజెప్పాలని నేను రమ్యకి దగ్గర అవుతున్నట్టు ఓహకి దూరం అవుతున్నట్టు నటించాను నీ నిజంగా ప్రేమించింది ఓహని అభిమానించేది ఓహని ఆరాధించేది ఓహని ఓహన ప్రాణం ఓహన సర్వం ఈ జన్మకే కాదు జన్మ జన్మలకి ఓహే నా భార్య మీకోసం వచ్చాను అవును సూర్య ఎప్పటికీ నీవాడి నువ్వు లేందే సూర్య బ్రతకలేడు సూర్యకి నువ్వు కావాలి నీ ప్రేమ కావాలి నీతో జీవితం కావాలి నీది నిజమైన ప్రేమ కాబట్టి ఓడిపోయి గెలిచావు ఇంతకాలం నేను నమ్మవాను నువ్వు నమ్మచ్చు ఇప్పుడు నువ్వు నమ్మవాను నేను నమ్మచ్చు 